Praise the Lord. Greetings in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Grace and peace be to you from our God, our Lord Jesus Christ. ఈ దినము ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా యేసు ప్రభు సిలువులో పలికినటువంటి ఆరవ మాట గురించి ధ్యానించుకున్నట్టుకు దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయం బట్టి దేవునికి సమస్త ఘనత మహిమ చెల్లుడు దాక మొట్టమొదటగా యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పయవ వచనం చదివినట్లయితే యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ప్రభు సిలువలో సమాప్తమైనది ఒక పని పూర్తి అయినది తాను ప్రారంభించినటువంటి ఒక పని అది సమాప్తమైనది అని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం ఆయన ఏమి సమాప్తమైనది ఏ పని పూర్తి అయినది అనేటటువంటి కొన్ని విషయాలను మనము ధ్యానించుకుందాం ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ప్రభుని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా ప్రభు మనందరి పాపములను మోసుకొని పోయి గొర్రె పిల్ల వలె తను సెలువలో బలి అయ్యి మనందరికీ విమోచన ఇస్తాడు అనేదే తండ్రి యొక్క చిత్తమై ఉన్నది ఆ యొక్క చిత్తను నెరవేర్చడానికే ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఆ యొక్క పనిని సంపూర్తి చేసినట్లుగా కడ ముట్టించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం నాలుగు ఆరు వచనంలో మనం చదివినట్లయితే తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పం చొప్పున యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనిను పౌలు ఇక్కడ తండ్రి యొక్క చిత్తమును ఎంత డీటెయిల్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు చూడండి తండ్రి మన దేవుడు మనలను జగత్ పునాది వేయబడక మునుపే మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన దయా సంకల్పం చొప్పున మనందరినీ ఆయన బిడ్డలుగా స్వీకరించడానికి ఆయన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళికను క్రీస్తు యేసులో అది నెరవేర్చినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అంతటి గొప్ప ప్రణాళికను క్రీస్తు ద్వారా ఆయన నెరవేర్చుతున్నప్పుడు క్రీస్తు ఆ యొక్క ఆ ప్రణాళికను ఆ చిత్తమును సంపూర్తి చేసి అది విజయం సాధించినట్లుగా ఆయన సమాప్తమైనది అని ఆ యొక్క మాట మాట్లాడినట్లుగా మనము గుర్తించాలి సమాప్తమైనది ఇట్స్ ఫినిష్డ్ మై వర్క్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్ వాట్ మై ఫాదర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఈజ్ ఫినిష్డ్ అని యేసు ప్రభు అక్కడ పలికాడు కొన్నిటికి ఇది సమాప్తమై ఉన్నది కానీ కొన్ని విషయాలకు ఇది ఆరంభమై ఉన్నది వాటి గురించి కూడా మనం చూద్దాం యేసు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ యొక్క సెలవులో ఆ మాట మాట్లాడే వరకు ఆయన ఎలా జీవించాడు ఏ పనిని ఆయన నెరవేర్చాడు అని మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో నన్ను పంపిన వాణి చిత్తము నెరవేర్చటయు ఆయన పని తుదముట్టించటయు నాకు ఆహారమై ఉన్నది ఈ లోకంలో ఆయన జీవించినంతకాలం సత్యమును బోధించుటకు సువార్తను అందించుటకు లోకమునకు వెలుగును అందించుటకు ఆయన పనిచేశాడు అదేవిధంగా కుంటి వారిని గుడ్డి వారిని కుష్ఠు రోగులను ఎంతో మందిని ఆయన స్వస్థపరిచి తండ్రి యొక్క నామమును మహిమపరిచాడు అదేవిధంగా ఆయనకు ఎదురైనటువంటి ఎన్నో శోధనలు సాతాను శోధనలను జయించి ఆయన పరిశుద్ధంగా ఎలా జీవించాలో కూడా మనకు చూపించాడు ఆ విధంగా ఆయన ప్రారంభించినటువంటి ఆ యొక్క పనిని సెలవులో మరణించేటప్పుడు కూడా ఆయన నిర్వర్తించాడు ఎన్ని అడ్డంకులు ఎన్ని శోధనలు ఎదురైనా కూడా ఆయన ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా ఒక క్లారిటీగా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క చిత్తమును ఒక క్లారిటీగా ఆయన నెరవేర్చి పూర్తి చేశాడు ముఖ్యంగా సెలవులో మన ప్రభు ధర్మశాస్త్రము మరియు దాని నుండి సంతృప్తి ఇచ్చినటువంటి శాపమును ఆయన సమాప్తి చేశాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో పౌలు చెప్పినట్లు విశ్వసించు ప్రతి వానికి నీతి కలుగుటకై క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తి అయి ఉన్నాడు అవును మన ప్రభు ధర్మశాస్త్రమునకు సమాప్తి అయి ఉన్నాడు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అబ్రహామునకు సున్నతి అనేటువంటి ఒక నిబంధన దేవుడు మొదటగా ఇచ్చాడు తరువాత మోషే ద్వారా ధర్మశాస్త్రమును ఆజ్ఞలను కట్టడలను ఇస్రాలయులకు అందించి ఉన్నాడు కానీ ఇస్రాలయులు ఆ ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విధులు అన్నిటినీ పాటించలేక వారు పాపములోనికి పడిపోయారు ద్వితీయోపదేశ ఖండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఏం రాసి ఉన్నదంటే ఈ విధికి సంబంధించిన వాక్యములను గైకొనకపోవటం వలన వాటిని స్థిరపరచని వాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాసి ఉంది కాబట్టి ధర్మశాస్త్రానుసారముగా ఎవడును నీతిమంతుడుగా తీర్చబడకపోగా దాని నుంచి వచ్చు శాపమునకు లోనయ్యాడు అనగా ప్రతి ఒక్కరి మీదకు ఆ శాపం అనేది వచ్చి ఉన్నది 
ఆ శాపము నుంచి మనను విమోచన చేయుటకు యేసు ప్రభు మన కోసం సెలువులో వేలాడి మాను మీద వేలాడువాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాసి ఉన్న ప్రకారము ఆయన సెలువు మీద వేలాడి మన పాపముల నిమిత్తము మన శాపముల నిమిత్తము ఆయన శాపగ్రస్తుడిగా మారి ఆ శాపములను ఆయన తీసివేశాడు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం ప్రకారం దేవుడు వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను ఉండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డం లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ను జీవింపచేసను ఇదే మన ప్రభు ఆ యొక్క సిలువలో సమాప్తి చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రమును ఆ పత్రమును ఆయన ఆ సిలువకు మేకులతో కొట్టి దాని చేవ్రాతను తుడిచి వేసి అడ్డం లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మనను ఆయనలో జీవింపజేయుచున్నాడు ఆయన రక్తము వలన అయినటువంటి కొత్త నిబంధన ద్వారా కొత్త ఆజ్ఞల ద్వారా ఆయన మనను జీవింపజేయుచున్నాడు రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మానవునికి దేవునికి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి తెరను ఆయన తీసివేశాడు చూడండి ఆయన ఆ యొక్క సమాప్తమైనది అని అరిచినప్పుడు ఆ యొక్క దేవాలయపు తెర రెండుగా పైనుంచి కిందకు చినిగినట్లుగా మనము గమనిస్తున్నాం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఆ యొక్క దేవాలయపు తెర ఏదైతే ఉన్నదో అది అతి పరిశుద్ధ స్థలమును ఆ దేవాలయ పరిశుద్ధ స్థలమును రెండింటికి మధ్యలో విభజిస్తున్నటువంటి ఒక తెరగా ఉన్నది ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలములలో దేవుని యొక్క మందసము మరియు దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలములలో ఉంటుందని మనము చూస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కసారి ప్రధాన యాజకుడు ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉన్నది ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కసారి ఆ యొక్క ఇస్రాయేలీలందరికీ పాప ప్రాయశ్చిత్త బలిగా అర్పించినటువంటి ఆ యొక్క బలి యొక్క రక్తమును ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి తీసుకువెళ్లి దేవునికి అర్పిస్తాడు కానీ ఇప్పుడు యేసు ప్రభువు ఆయన సొంత రక్తముతో కోడెల రక్తముతో కాదు దూడల రక్తముతో కాదు కాని ఆయన సొంత రక్తముతో ఆ యొక్క సెలువులో ఆయన తను తానే బలిగా అర్పించుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క దేవాలయపు తెర అనగా అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తెర చినిగిపోయి మనకి ఏమి తెలుపుతుందంటే మనకు దేవునికి మధ్యగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తెరను తీసివేసినట్టుగా మనము ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించడానికి మనకు అవకాశం దొరికినట్లుగా సూచిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దేవాలయపు తెర చినిగినదో మన ప్రభువు ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు అర్పించే బడులకు ఆ యొక్క ఆచారాలకు సమాప్తి పలికాడు ఒక్కసారే తన నిర్దోషమైన రక్తమును చిందించి బలిగా అర్పించి మనకంటే ఆయన ప్రధాన యాజకునిగా వెళ్ళి దేవుని ముందు నిలబడ్డాడు ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఎనిమిదిలో ఏం రాసిందంటే బలులు అర్పణలు పూర్ణ హోమములు పాప పరిహారార్థ బలులను నీవు కోరలేదని అవి నీకిష్టమైనవి కావు నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నాను అని రాసి ఉన్న ప్రకారం మన ప్రభు తన నిర్దోషమైన రక్తముతో మళ్ళీ మళ్ళీ పాప పరిహారార్థ బలులు అర్పించిన అవసరం లేనంతగా ఆయన ఒక్కసారి మన కోసం తనను తాను అర్పించుకొని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చి సమాప్తి చేశాడు ఈ విధంగా ఆయన తండ్రి యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చి సమాప్తి చేయడం ద్వారా వచ్చిన ఫలితమును మనం గమనించినట్లయితే ఆయన యొక్క కృప ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరము ఆయన ఇచ్చు జీవ జలములు మనకు ఉచితంగా లభించుచున్నవి అవును ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కృప ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరం అనేది మనకు ఉచితంగా ఇచ్చినటువంటి వరం మనకు మనమే సొంత కార్యముల ద్వారా మన యొక్క నీతి ద్వారా మనం అది సంపాదించుకోలేము కానీ మనము ఆయన నీతి ద్వారా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము ఆ యొక్క వరములను పొందుకోవాలి కాబట్టి ప్రియులారా ఈ వాక్యం మనకు ఏమి బోధిస్తుందంటే ఆయన మనకు ఉచితంగా ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క కృపను ఆ యొక్క ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరమును మనం పొందుకుని దేవుని యొక్క చిత్తమును కూడా మన జీవితంలో నెరవేర్చుకునేలాగన దేవునికి విధేయతగా ఉండేలాగన ఆయన కోసం జీవించేలాగన మనము మన జీవితాలను మలుచుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు మనం మన జీవితంలో ఎన్నో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తుంటాం ఎన్నో వాటి గురించి కళలు కంటుంటాం ఏదో అచీవ్ చేయాలి ఏదో అకంప్లిష్ చేయాలి అని వాటి వెనుక మనం పరుగులు తీస్తుంటాం కానీ ఒక్క నిమిషం మనం ఆగి ఆలోచించాలి ఆ యొక్క పని ఏదైతే మనము ఆలోచిస్తున్నామో వాటి గురించి మనము పరుగులు తీస్తున్నామో అది దేవుని చిత్తమై ఉన్నదా వాటి ఎందు వచ్చే విజయం అనేది దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తుందా అనే విషయాలను మనము మనం పరిశీలించుకోవాలి దేవుడు లేని జీవితం వ్యర్థం ఆయన చిత్తం లేని పరుగు వ్యర్థం ఇదే విషయం పౌలు రెండవ తిమోతి నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో చెప్తున్నాడు మంచి పోరాటం పోరాడితేని నా పరుగు కడ ముటించితని విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడినది 
కాబట్టి ప్రియులారా మన ప్రభువు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ మనతో కొత్త నిబంధనను ఏర్పరచుకోవడానికి సెలవులో ఆ యొక్క పోరాటమును పోరాడి ఏ విధంగా సమాప్తమైనది అని చెప్పాడు అదేవిధంగా పౌలు తనకిచ్చినటువంటి పని అనగా సువార్తను ప్రకటించాలి అనేటువంటి ఆ యొక్క పనిని నెరవేర్చి పరుగు కడ ముట్టించి తిని విశ్వాసమును కాపాడుకుంటుని మంచి పోరాటం పోరాడి తిని అని పౌలు ఏ విధంగా చెప్పాడు మనము కూడా ఇదే విధంగా దేవుని చిత్తమును మన జీవితంలో నెరవేరుస్తున్నామా మంచి పోరాటం మనం పోరాడుతున్నామా ఆయనను సంతోష పెట్టి ఆయన ఇచ్చిన పని సమాప్తమైనది తండ్రి నేను ఆ యొక్క పనిని పూర్తి చేశాను నా యొక్క విశ్వాసం నేను కాపాడుకుంటాను నీ నీతి కిరీటం కోసం నేను వేచి ఉంటాను అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయంను మనం కలిగి ఉన్నామా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మనం పరిశీలించుకోవాలని ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క చిన్న వాక్యం బట్టి దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత చెల్లిన గాక ఆమె పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు ప్రేమామయుడ సత్య స్వరూపైన దేవ మీకు వందనాలు స్థితులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ సమయంలో మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు సమాప్తమైనది అని మీరు సెలవులో పలికిన విధంగా ఏ విధంగా ఏ పని కోసం ఈ లోకంలోనికి వచ్చి మా పాపముల నిమిత్తం మీరు సెలవులో మా పాపములు మీ మీద వేసుకొని ఆ శాపమును తీసివేయడానికి తండ్రి మీరు చేసినటువంటి పోరాటమును బట్టి మీకు వందనములు స్తోత్రం ఆ పోరాటంలో జయించి తిరిగి మృతుడై లేచి తండ్రి కూడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నామని మీరు మాకు చెప్పి ఉన్నారు దానిని బట్టి మీకు స్తోత్రం లేదు అదేవిధంగా ఏసయ్య మీరు మాకిచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఉచిత కృపను మేము పొందుకొని పరిశుద్ధాత్మను నింపుకొని మీ చిత్తమును మా జీవితంలో నెరవేర్చుకొని లాగున మీ యొక్క సువార్తను తండ్రి ప్రభు ప్రకటించలాగున మా జీవితాలను ఉంచండి మంచి పోరాటము పోరాడలాగన మంచి విశ్వాసమును కాపాడుకునేలాగన మా జీవితాలను మీ బండ మీద కట్టుకునే సహాయం దయచేయమని ఏసయ్య మా యొక్క ప్రతి పనిలో తండ్రి ఆలోచనలో మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టే జీవితాలుగా మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టేటువంటి పనులను మేము చేయువారిలా మా యొక్క జీవితాలను ఉంచమని నజరేయుడనే యేసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామను ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ కానస్టోన్ ప్రేయర్ హౌస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ God bless